Un día 5 de junio de 1982, Melipilla gritaba al mundo que tenía un campeón mundial. Ese hijo de esta tierra que alcanzaba la gloria siempre esquiva era Benedicto Villablanca. Un poco menos de tres semanas alcanzó a disfrutar el boxeador melipillano la corona ligero junior de la AMB. Respecto a cómo había sido el combate, Benedicto Villablanca señaló que fue una dura pelea con Samuel Serrano. Fue bastante dura la pelea, recordando, eh, siempre he dicho, parece que fuera ayer que peleé el tío mundial. Y como te digo, fue un 5 de junio que también fue muy lluvioso, eh, salió mucha gente a la calle y recordamos que esa velada eh, tuvo un, un desenlace agradable para mí, para, el, para Chile entero, donde la gente tuvo su primer campeón del mundo. Villablanca rememoró los días previos a la pelea en donde hubo bastante nerviosismo, ya que le costaba mantener el peso. Bueno, los días previos, eh, bastante nerviosismo, porque uno tiene que conservar un peso, el cual a mí me costaba bastante hacer esa categoría, Liviano Junior, 58 kilos, 800 gramos. Eh, ese mismo, el día anterior de la pelea, yo estaba basado en un kilo, y tuve que bajar el mismo día de la pelea de ese kilo, lo cual me mermaba un poco mi... Mi, mi físico, mis capacidades físicas, así que tuve que lograr bajar de peso en la mañana, quedar, quedar sin comer todo el día, llegar el momento de la mañana del pesaje, que a las 10 de la mañana y recién ahí tú puedes alimentarte con algo liviano y esperar la noche, el momento que llegue eh, la hora de pelear ese título. Bueno, cuéntanos eh, el, ese, ese día ya en el, en el gimnasio, cómo fue esos momentos previos, eh, la pelea también, ¿qué recuerdas? Bueno, sí, eh, siempre uno tiene un sparring, ¿cierto? Y el sparring mío, que era Enrique Maswell, un panameño, peleó con el sparring de Samuel Serrano. Y eh, el moreno, porque era morenito, perdió la pelea, perdió la pelea con el sparring de él. Entonces llegó al lado mío me dijo, eh, lo siento, me dijo, te defraudé, me dijo. No te preocupes, le dije, yo te iré a vengarle, me toca a mí ahora. Y ahí salió que subimos al ring, en el cual la canción nacional, todos los ritos que se hacen para enfrentar un título mundial, eh, en lo cual yo me encontraba bastante, con bastante posibilidad, ganas de ser campeón del mundo, tenía mucho deseo de ganar ese título mundial para, para mi familia, para Chile, para, para, para todo. Así que subí con la confianza de, de que podía lograrlo. El real era, era más grande, era más, más corpulento, pero yo en mi calidad me había preparado un 100% para, para ese título. Así que me encontraba con harta fe y harta gana de, de lograr ese título. Una emoción muy grande fue la que sintió al momento en que era declarado ganador. Bueno, sí, una emoción muy grande. Incluso me arrollé en el suelo con mi promotor, la gente que estaba conmigo muy contenta. Yo todavía no asimilaba lo que, lo que era realmente lo que habíamos logrado habíamos logrado, así que era como haber ganado un, un título mundial pero no le tomaba mucho el peso después con el tiempo fui tomándole el peso que realmente era una era algo importante que se había ganado a Chile después vinieron por menores después de 19 días eh, dicen que me van a quitar el título mundial pero ya eso no depende de mí, dependía de la de la gente que manejaba los campeones mundiales, así que yo personalmente me siento campeón del mundo y bueno ¿Cuáles son las razones que te dan en ese momento para decir que la pelea queda nula, que no valía tu triunfo, pese a que ya habías levantado el cinturón de campeón? Bueno, sí, mire, ahí, ahí dentro del, del programa viene viene gente de afuera, de Estados Unidos, vinieron eh, el, el promotor de Estados Unidos, el, el, los veedores de la Asociación Mundial que vienen a... a, a certificar los campeonatos mundiales, eran todos extranjeros. Y, de, y gracias a Dios ellos me levantaron la mano, me colocaron el cinturón y salí campeón del mundo. Pero después de, de 19 días se dice que le habían quitado el título a Benito de Blanca porque le había pegado un cabezazo, lo cual no existió. Usted ve el video del, del pelé, nunca existió un cabezazo, existió un golpe de una mano derecha que le rompió la ceja, la ceja al, al rival. Y después vinieron, después dijeron que fue medio me risa, después dijeron que le echaron la culpa al presidente Pinochet que por la culpa de él me han quitado el título. Después que al, al campeón no se le había pagado el dinero que venían a, que le habían ofrecido. Muchas versiones, muchas versiones. Bueno, y lo que realmente ocurrió es que después de una semana fuimos a Puerto Rico a defender el título mundial, que ya han dicho que lo habían quitado. Eh, lo cual los rivales míos llevaron un, un video cassette donde salía la pelea. En, completa, pero yo la mitad hasta donde yo les convenía.
Entonces nosotros como, como chilenos llegamos a última hora. Llegamos con nuestro video, yo lo llevé a mis manos y le dije al presidente de los campeones mundiales, Luis Batista Sala, le dije, mire señor, aquí está el video, vea usted el video. No me dice, ya lo vi. No sé si usted lo ha visto. Porque usted no vio cuando me, el árbitro me levantó la mano y mi, el vendedor me colocó el cinturón y yo soy campeón del mundo, le dije. Y me quedé mirando los ojos y lo voy a ver, me dijo. Y ve la pelea completita en la vez, completa. Y me dice, me queda mirando los ojos, me dice, frente a frente una vez, un día domingo todavía, y me dice, mi señor Violanca, por lo que yo veo, usted es campeón del mundo. Pero se dará cuenta usted que yo soy el alcalde de Puerto Rico y estoy postulando gobernador, ya no puedo hacer un fallo, otro fallo atrás, digo. Así el campeón retiene su título. Lo único que le puedo dar una oportunidad de pelear otro título mundial, nada más.